जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बाला देवा जय सुभद्रा जय बाला देवा जय सुभद्रा जय गणाद स्वामी नयन पद खामी नयन पद खामी पव तुम्ही जगनाद स्वामी नयन पद खामी नयन पद खामी पव तुम्ही जगनाद स्वामी नयन पद खामी नयन पद खामी पव तुम्ही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्णा प्रभु वंदा चिन्ह निकरे हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओम चक्षुन्मीलिदीगुरवे नम नम विष्णुपाया कृष्णप्रस्ताय भूदले श्रीमदे जयपतागस्वामीना नमाचार्यपादायाताय कृप प्रदायिने गौरागद दामदा नगर ग्रामदारुणे नम विष्णुपादा कृष्ण प्रस्ताय भूदले श्रीमदे भक्ति वेदांदस्वामीना नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषून्यवादी पाश्चात्यदारिणे श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु निनंदीयदादर श्रीवासादी गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ओके सो नम इनके वे राधा कृष्ण प्राण मोरा पाड़ अर्थम अस्कलाना विश्वेश्वरी माता जी सो ना अंत पाड़ नाम वो मुझे अलग डिस्कन इतल वो श्री नरोत्तम दास ठाकूर इतल वो पाड़ा नरोत्तम दास ठाकूर वो नम्रदाय नरोत्तम दास ठाकूर नम्रदाय वरकूर मुख्य आचार्य नरोत्तम दास ठाकूर डीपिंग राधा कृष्ण प्राण मोरा नाम पापम 
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जीवने मरणे गति आरोना मोरा ஆக்சுவலி வந்து இந்த பாடல் ராதா கிருஷ்ண புராணம் ஓரா இந்த பாடல் வந்து பிரார்த்தனா சில நரோத்தமதாஸ் தாக்கூடிய பாடல்ல வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஒரு தொகுப்பு இருக்கு ஒன்னு வந்து பிரேம பக்தி சந்திரிகா இன்னொன்னு பிரார்த்தனா இப்போ இந்த ரெண்டு தொகுப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தொகுப்பு இவன் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர் வந்து படிக்கும் பொழுது காலேஜ் படிக்கும் பொழுது இந்த ஆக்சுவலி இந்த பிரார்த்தனா அண்டு பிரேம பக்தி சந்திரிகா நரகோம்தாஸ் தாக்கூர் பாடிய இந்த ரெண்டு தொகுப்பு அதை தான் எடுத்து படிப்பார மாதிரி அண்ட் அந்த பிரார்த்தனா அப்படிங்கிற அந்த தொகுப்பில் வரக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் ராதா கிருஷ்ண பிராணம் முறா ஸோ இதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ முதல் லைன் வந்து இது நம்ம மெதுவாக தான் போவோம் நம்ம ஏன்னா இந்த பாடலில் வந்து நிறைய ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் இருக்கு அதை நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் ஸோ ராதா கிருஷ்ண பிராணம் ஓரா ஜுகல கிஷோரா ஜீவனே மரணே கதி ஆரணாகி மோரா இதுல பாருங்க இங்க வந்து ராதா கிருஷ்ணன் வந்து பிராண மோரா சுரர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிராணா அப்படிங்கறது ஏன் இங்க சொல்றாரு இந்த சம்டைம்ஸ் வந்து எப்படின்னா இந்த பிராணன் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இல்லைன்னா நம்ம உடம்பு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை பிராணங்கிறது வந்து நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா உயிர் மூச்சு ஸோ பிராணன் இல்லாம நம்மளால் வாழ முடியாது அதாவது நம்ம எப்படி வேற விதமா சொல்லணும்னா ராதா கிருஷ்ணா தே ஆர் மை லைஃப் அண்ட் சோல் என்னுடைய உயிர் மூச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவ எப்படி பிராணன் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாதோ அந்த மாதிரிய ராதா நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவருடைய ஃபீலிங் என்னன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா அவர்கள் இல்லாம என்னால வாழ முடியாது அதனாலதான் பிராணம் மோரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய உயிர் மூச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எப்படி நீர் இல்லாம தண்ணீர் வாழ முடியாது சாரி நீர் இல்லாம மீன் வாழ முடியாது மீன் வந்து தண்ணீர்ல இருந்து எடுத்து போட்டாச்சுன்னா அது வாழ முடியாது அது பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரம் கூட தண்ணீர்ல இருந்து அது விலகி இருக்க முடியாது அந்த மாதிரிய ஸ்ரீல நரத்தமுத ஹஸ்தாக்குற இருக்கு என்ன ஃபீலிங்னா ராதாகிருஷ்ணா அவங்க இல்லாம என்னால் வாழ முடியாது என்னுடைய பிராணன் என்னுடைய உயிர் மூச்சு அவர்கள் இப்போ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் இல்லாம வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது அதைத்தான் அது தெரிவிக்கிறார் தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் டீப் ஃபீலிங்ஸ் இவருடைய நிலை எங்க இருக்கு நம்முடைய நிலை எங்க இருக்கு நாம் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாம கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு ரோபாதர் வந்து என்ன சொல்றாருனா நித்திய சித்தா அப்படின்னா நித்திய சித்தா வந்து ஒரு செகண்ட் கூட கிருஷ்ணரை வந்து மறக்க மாட்டாராம் நித்திய சித்தா ஒரு செகண்ட் கூட மறக்க மாட்டாராம் கிருஷ்ணரை நாம் வந்து நித்திய பத்தா எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை மறந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் நமக்கும் அவர்களுக்கும் தான் நித்தியம் ஆல்வேஸ் எல்லா நேரங்களிலும் நம்ம கிருஷ்ணரை மறப்போம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஆஹ் எப்பயாவது அத்திப்பூத்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைம்ல ஜஸ்ட் அகேஷ்னலா அப்படி உதயமாகும் மேக்சிமம் டைம் நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து 
மறந்துடுறோம் அதுதான் உண்மை மெனி மெனி டைம்ஸ் இந்த ஸ்மரணத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நேற்றுக்கு வந்து அப்படி டுவெல்த் ஆகஸ்ட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம எத்தனை நேரம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இருந்திருக்கோம் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அலசி ஆராய்ந்தோம்னா ரொம்ப குறுகிய நேரம் தான் குறுகிய நேரம் தான் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சிருக்கோம் மேக்சிமம் டைம் நம்முடைய மைண்டு வந்து ஜட ரீதியான விஷயங்களை மட்டுமே தான் நினைச்சுட்டே இருக்கும் அது எப்படின்னா அவர் இடத்துல நான் படித்தேன் என் மனம் வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிற மாதிரிய ஒரு பாவலாக பண்ணுமாம் ஒரு ஆக்சுவலாக நம்ம செக் பண்ணோம்னா மனம் வந்து ஏதோ ஜட ரீதியாக தான் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அதான் கட்டுண்ட நிலையில் கிருஷ்ணரை நினைப்பது வந்து நமக்கு ஒரு சாதனா அது வலுக்கட்டாயமாக நம்ம பண்ணணும் அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும் வைதி வைதி பக்தியில் வந்து கிருஷ்ணரை நினைப்பதுங்கிறது வந்து வலுக்கட்டாயமாக பண்ணணும் நமக்கு அது சாதனா வைதி சாதனா ரோகா நூகா பக்தியில் வந்து கிருஷ்ணரை நினைப்பதுங்கிறது வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் இயல்பாக இருக்கும் ஸோ சில நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரருக்கு வந்து ராதா கிருஷ்ண பான மோரா என்னுடைய உயிர் மூச்சு ராதா கிருஷ்ணா அதாவது அவர்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது அப்படி என்ன நடத்தம்னா ஆல்வேஸ் அதான் வந்து நிவசிஷி மையேவ வெரி நைஸ் பாருங்க மையேவ மன ஆதர்ஸ்வா மயி புத்தி நிவேஷ நிவசிஷி மையேவ அத ஊர்துவம் நசம்சய யார் ஒருத்தர் வந்து மையேவ மன ஆதர்ஸ்வா மனதை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே நிறுத்துறாரோ அவர் வந்து எண்ணில் வாழ்கின்றார்னு சொல்றார் நிவசிஷி மையேவ நிவசிஷினா வசித்தல் வசித்தல் வாழ்தல் மையேவ எண்ணில் வாழ்கின்றார் அதுதான் ராதாகிருஷ்ண பிராணம் கிருஷ்ணரில் வாழ்கின்றார் ஸோ அது வந்து இங்க நரோத்தமதாஸ் தாக்கருடைய ஃபீலிங்ஸ் ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அவருடைய டீப் ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளுடைய கோல்ங்கிறது அட்லீஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் கோல் இதுதாங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம மெதுவாக மெதுவாக அதை நோக்கி நம்ம வந்து நகர ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் பாருங்க ஸோ ஜுகல கிஷோரா அப்படின்னு சொல்றார் கிஷோரா ரோபாதர் வந்து கிஷோர மூர்த்தி எழுதுகிறார் கிருஷ்ணாவை வந்து கிஷோர மூர்த்தின்னு சொல்லுவார் கிஷோர மூர்த்தின்னா எப்படின்னா அவர் வந்து ஃப்ரெஷ் யூத்ஃபுல் பாய் அங்கிறத கிஷோரா அதாவது இளமை ததும்பக்கூடிய அந்த ஒரு காலம் அதுதான் வந்து கிஷோரான்னு சொல்கிறார் அண்ட் இங்கே சில நரத்தமதாஸ் தாக்கூர் ஜுகல கிஷோரான்னு சொல்கிறார் அது இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க ஜுகலானா ரெண்டு பேருமே கிஷோரா அவ்வளோதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து நவ கிஷோரின்னு ஒரு பேர் உண்டு நவ கிஷோரின்னு ஒரு பேர் உண்டு நவ கிஷோரினா எப்பொழுதுமே ஃப்ரெஷ் யூத்ஃபுல் கேர்ள் அவங்க நவ கிஷோரி ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேர் உண்டு அதனால தான் இங்கே சில நரத்தமதாஸ் தாக்கூர் ஜுகல கிஷோரான்னு சொல்கிறார் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே கிஷோர ரூபம் கிஷோர மூர்த்தி ரெண்டு பேருமே ஸோ கிருஷ்ணாவும் நம்ம முன்னாடியே தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வயசான் விதக அப்படின்னு பிரச்சனை சிறுத்தாம இருக்கிறதுல சொல்லப்பட்டது உச்சுர தேஜஸோ யுக்தோ பலியான் வயசான் விதக பிரச்சனை சிறுத்தாம இருக்கிறதுல மத்திய லீலாவில் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய தெய்வீக குணங்கள் வந்து வர்ணிக்கப்படும் பொழுது இதை சொல்றார் கிருஷ்ணதாஸ் கவராஜ் குஸ்வாமி ருச்சிரஸ் ருச்சிரஸ்னா என்ன அவருடைய ரூபம் கிருஷ்ணாவுடைய ரூபம் வந்து எப்படின்னா பார்ப்பதற்கு இனிமையா இருக்குமா அதனாலதான் கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு பெயர் ஒன்று சிங்கம் பாகவதத்துல நயனாபிராமம் அப்படின்னு நயனாபிராமம் கண்களுக்கு இனிமையானவராம் நம்ம பார்ப்பதற்கு இனிமையானவர் ருச்சிரஸ் அவருடைய ரூபம் வந்து அந்த மாதிரிய 
இனிமையா இருக்குமாமா வசீகரிக்கக்கூடியதாம் அவருடைய ரூபம் ஸோ நீங்க இது வந்து பாகவதத்துல பல இடங்கள்ல இது வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு கிருஷ்ணனுடைய இந்த அழகு ஆஹ் இது என்னன்னா இந்த ரீசெண்டா அதை நான் படிச்சேன் நீலோத்பல தலஷியாமா அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீமந்த் பாகவதத்துல இது வெறி நாயத்தில் நீலோத்பலம் அப்படின்னா உத்பலம் அப்படின்னா தாமரை நீல நீலோத்பலம் அப்படின்னா நீல தாமரை அண்ட் பிரபுபாதர் சொல்றாரு இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் அழகான ஒரு வஸ்து என்ன அப்படின்னா நீல தாமரை அல்லது பௌர்ணமி நிலா அப்படின்னு பிரபுபாதர் வந்து பொருள் இவர்கள் மாதிரி சொல்றாரு இந்த ரெண்டு வஸ்து தான் உலகத்திலேயே மிகவும் அழகான பொருளும் நீல தாமரை ப்ளூ லோட்டஸ் அண்ட் பௌர்ணமி நிலா கிருஷ்ணனுடைய அழக வந்து நீலோத்பல தலஷியாமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நீல தாமரை எப்படி இருக்குமாமா நீல தாமரையுடைய இதழ்கள் தலா தலானா அதனுடைய இதழ்கள் நீல தாமருடைய இதழ்கள் எப்படி இருக்குமாமா ப்ளூ கலர் பிளஸ் லிட்டில் ஒயிட் நீங்க பின்னாடி கிருஷ்ணா இருக்கிற பாருங்க அந்த பிக்சர் ப்ளூ கலர் லிட்டில் ஒயிட் கொஞ்சம் அப்படி ஒயிட் கலர் தெரியும் இது நீல தாமரை பிரபு பிரபுபாதர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு நீல தாமரை நான் பார்த்தது இல்லை பட் பிரபுபாதர் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் பாகவதத்தில் நீல தாமருடைய கலர் இப்படி இருக்கும் அப்படின் வேற யாராவது பார்த்துருக்கலாம் இங்க தெரியல பட் நான் பார்த்தது இல்லை நான் வந்து உடனே நீல தாமரைன்னா உடனே நெட்ல போட்டு பார்த்து நீல தாமரை எப்படின்னா அதுல கரெக்டா பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரியே இதழ்கள் வந்து ப்ளூ கலர் அண்ட் லிட்டில் ஒயிட் கிருஷ்ணருடைய கலரை கூட நம்மளால கரெக்டா சொல்ல முடியாது ஏன்னா கிருஷ்ணா அவ்வளவு புதிர் அவ்வளவு புதிர் நிரம்பியவர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவும் சரி பக்தியும் சரி அவ்வளவு புதிர் நிரம்பிய நிரம்பியவர் கலரை கூட கரெக்டா சொல்ல முடியாது பாருங்க நீலோத்பல தல ஷியாமம் சொல்லியிருக்கு ஷியாமம்னா பிளாக் அதே சமயத்தில் நீலோத்பலன்னு வேற சொல்லியிருக்கு நீல தாமரை நீல தாமரை எப்படி பண்றது ப்ளூ பிளஸ் ஒயிட்டு அப்ப எது எது அவருடைய கலர் கரெக்டா சொல்ல முடியாது கரெக்டா சொல்ல முடியாது கிருஷ்ணனுடைய கலர் வந்து பல இடங்கள்ல பிளாக்னு சொல்லியிருக்கு சில இடங்கள்ல வந்து ப்ளூன்னு சொல்லியிருக்கு சில நேரங்கள்ல நீல தாமரைன்னு சொல்லியிருக்கு அது ப்ளூ பிளஸ் ஒயிட் இதை எப்படி குந்தி தேவி சொல்ற மாதிரிய கிருஷ்ணாவுடைய அவதாரம் வந்து என்ன காரணம்ங்கிறது கரெக்டா சொல்ல முடியாதுன்னு குந்தி தேவி வர்ணிக்கிறாங்க பாகவதத்துல முதல் காண்டத்துல எதுக்கோசரம் கிருஷ்ணா அவதரிச்சிருக்காருங்கிறது பல பல காரணங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க அப்படின்னு வரிசையா அவங்க வந்து அந்த காரணங்களை சொல்றாங்க குந்தி தேவி ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து எப்பொழுதுமே பரோக்ஷவாதம் மமச்சாப்பிரியம் கிருஷ்ணா தன்னை எப்பொழுதுமே மறைத்துக் கொள்வாராம் பரோக்ஷவாதம் நமச்சாப்பிடும் அது அவருக்கு பிடிக்குமாம் தன்னை மறைத்து கொள்வது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாம் பிரியம் நமச்சா பிரியம் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிருஷ்ணா தன்னை புலப்படுத்த மாட்டாராம் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் தன்னை புலப்படுத்த மாட்டார் தன்னை மறைத்து கொள்வாராம் அதே மாதிரிதான் பக்தியும் பக்தியும் அதே மாதிரி அவ்வளவு சீக்கிரம் பக்தியை வந்து நம்ம பிடிக்க முடியாது தன்னை ம மறைத்துக் கொள்வார் ஸோ கிருஷ்ணா எப்பொழுதுமே புதிர் தான் நம்மளுடைய அறிவினால கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா கிருஷ்ணா புதிர் தான் ஸோ கலர் கூட பாருங்க நம்மளால கரெக்டா சொல்ல முடியாது நீலோத்பல தலஷ்யாம் ஒரே லைன்ல மூணு கலர் சொல்லியிருக்கு நீலோத்பல தலஷ்யாம மூணு கலர் இருக்கு நீலம் ஒயிட் அண்ட் ஷியாமா பிளாக் எது அவருடைய கலர் சொல்ல முடியாது கரெக்டா ஸோ எதற்கு இதுன்னா அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ருச்சிரஸ் அதனால அவருடைய ரூபம் வந்து வசீகரிக்குமா வசீகரிக்கக்கூடியதாம் அண்ட் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணனுடைய பியூட்டி சம்பந்தமான பாகவதத்தில் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பகுதிகளை நான் அப்படி எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதில் பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியில் 
பிரம்மா ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர் திறமை வாய்ந்த சிருஷ்டி செய்கின்றார் இரண்டாம் தரமான சிருஷ்டி அந்த தேவர்கள்லாம் பார்க்கறாங்களாம் கிருஷ்ணாவை வந்து தர்சனம் செய்யும் பொழுது எப்பொழுது கிருஷ்ணா வந்து அஹ் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுடைய ராஜசூய யஜ்யத்துல கிருஷ்ணா வந்து வாசல்ல உட்காந்துக்கிட்டாரு இப்ப அந்த கிருஷ்ணாவை பார்த்த தேவர்கள்லாம் தேவர்கள் தேவர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய அழகை பார்த்துட்டு பிரம்மாவுடைய திறமைய மின் மிஞ்சிய அழகு இவர் அப்படின்னு அவங்க கிருஷ்ணரை போட்டுக்கிறான் சி கிருஷ்ணருடைய அழகை நம்ம வந்து எதற்கு சொல்லுவார்னா கிஷோரா ஜுகல கிஷோரா அந்த வார்த்தைக்கு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் கிருஷ்ணாவுடைய அழகை நம்ம வந்து சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டன்னு சொல்லுவோம் சர்வசாதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டி அழகான பல பல சிருஷ்டிகள் வந்து பிரம்மா செஞ்சிருக்கார் ஜட உலகத்துல ஆனா பிரம்மாவுடைய திறமைய மிஞ்சிய ஒரு நபர்னு தேவர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய அழகை வந்து போட்டுகின்றாங்க கிருஷ்ணா வந்து அவ்வளவு ரசிகருக்கு குடிவரம் அவருடைய அழகு அவருடைய ரூபம் அதனாலதானே வல்லபாச்சாரியார் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியும் கிருஷ்ணாவுடைய ஒவ்வொரு பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து அஹ் ஒவ்வொரு அவருடைய அங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து தியானிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாகவதத்துல கிருஷ்ணாவுடைய கண்கள் அப்படின்னா கண்களை குறிப்பா தியானிக்கணுமா அம்மா பா கிருஷ்ணாவுடைய தாமரை பாதங்கள் தாமரை பாதங்கள்லாம் அதை ரொம்ப குறிப்பா தியானி தியானிக்கணுமா அப்படி பிரபுபாதர் எழுதுறார் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் வந்து நம்ம கூர்ந்து அதை தியானிக்க தியானிக்க வேண்டும் ஏன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா வந்து டிசைன் ஆயிருக்காங்க கிருஷ்ணாவுடைய ரூபம் உம் சோ உம் அதனாலதான் இங்க ருச்சிரஸ் அப்படிங்கிறது சைத்தன திருத்தாமருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்ப்பதற்கு இனிமையானவர் அதனாலதான் வல்லபாச்சாரியாருக்கு கிடைத்த ஒரு ரியலைசேஷன் கிருஷ்ணாவுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் அவர் மதுரம் மதுரம்னு வர்ணிக்கிறார் மதுராதி பதேர் அகிலம் மதுரம்ங்கிறது ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு மதுரம் மதுரம் மதனம் மதுரம்ங்கிற பாட்டுல மதுராதி பதேர் அகிலம் மதுரம் அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் டைரக்டா ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா மதுரா அதிபதி மதுராவுடைய அதிபதி இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா மதுரா மதுரம் அதாவது இனிமைக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிபதி அவர் எல்லா ஸ்வீட்னஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதிபதி சோர்ஸ் மூலம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு அர்த்தம் அதுல வருது ஸோ அதனால அவருடைய ரூபம் வந்து வசீகரிக்கக்கூடியதான் எல்லோரையும் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கக்கூடிய ரூபம் அதனாலதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நயனாபிரமம் கண்களுக்கு இனிமை கொடுப்பவரம் அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அதனாலதான் அது சொல்லினர் சச்சிதஞ்சன சுவாமி மாரா சொல்ல நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணாவுடைய அழகான ஒரு ஒரு ரூபம் பிக்சரை எடுத்துன்னு நம்ம கண்களை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்ப மெதுவாக நம்முடைய மைண்டு வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணாவை நோக்கி தன்னுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து தெரிவிக்குமா அப்படி சொல்றார் அது சோழின சச்சிதந்தன சுவாமி மாரா அப்புறம் பாருங்க சோ ருச்சிரஸ் அண்ட் அதே சமயத்துல தேஜஸோ தேஜஸ் தேஜஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல தேஜஸ்ங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னா பயங்கர பலமம் கிருஷ்ணாவுடைய ரூபம் ஆஹ் பார்ப்பதற்கு இனிமையானது பட் அதே சமயத்துல பலம் பயந்துதம் எக்ஸ்ட்ராடினரி பலமம் அசாதாரணமான பலம் கிருஷ்ணாவுடைய ரூபம் அப்புறம் பாருங்க வயசான்விதக இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப அபூர்வம் ஒரே சமயத்துல ஃப்ரெஷ் யூத்ஃபுல் பாய் அதே சமயத்துல பார்ப்பதற்கு இனிமையானவர் சி கிருஷ்ணா எப்பொழுதுமே ஜட உலகத்தினுடைய லா சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்ங்கிறது கிருஷ்ணா நிரூபணம் பண்றார் அவருடைய அங்கம் சரி அவருடைய நீலேகளும் சரி அவருடைய குண அதிசயங்களும் சரி எப்பொழுதுமே ஜட உலகத்தினுடைய லாவை தாண்டி நிற்கிறாரு பாருங்க கிருஷ்ணா எப்படின்னா ரொம்ப 
ஃப்ரெஷ் யூத்ஃபுல் பாய் இளம் பாலகன் அதனால இளம் பாலகன் நார்மலி இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இளம் பாலகன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியே ஒரு புத்தம் புது இளம் பாலகன் கிருஷ்ணா அதனால வந்து வெரி சாஃப்ட் ஆகும் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் டெண்டர் ரொம்ப மிருதுவானவரான முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் அவருக்கு மிருதுங்கிற ஒரு 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 குணம் தெய்வீக குணம் இருக்கு மிருதுவானவரான் பட் ஒரே சமயத்தில் மிருதுவானவர் புத்தம்பூர் இளம் பாலகன் அண்ட் பார்ப்பதற்கு இனிமையான ரூபம் பட் அதே சமயத்தில் ஸ்ட்ராங் இதை முடி நார்மலி இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் பாடி வச்சிருக்கிறவங்க சாஃப்டாக இருக்காரு பெரிய பெரிய பைல்வான்களை பாருங்க பைல்வான்களை பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்ட்ராங் பாடி ஸ்ட்ராங் மசில்ஸ்லாம் ஆனால் ஜட உலகத்துடைய சட்டம் என்ன பாடி வந்து சாஃப்டாக இருக்காது டஃப்பாக இருக்கும் ரஃபாக இருக்கும் ஆனால் கிருஷ்ணா அந்த சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஜட உலகத்துடைய சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அது ப்ரூவ் பண்ணுறாரு பாருங்க அவர் சாஃப்ட் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் வெரி ஸ்மால் யங் பாய் அண்ட் பார்ப்பதற்கு இனிமையானவர் பட் அதே சமயத்தில் தேஜஸ் தேஜஸ் நான் நிறத்தை என்ன குறிக்கிறது வெரி ஸ்ட்ராங் இது வந்து நம்ம நம்மளுடைய கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அதனால தான் கிருஷ்ணன் எப்பொழுதுமே ஒரு புதிர் தான் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய அறிவுனால நம்மளுடைய அறிவு சாமர்த்தியத்தில் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா முடிவே முடியாது புதிர் அதை தாண்டி நிற்கிறார் கிருஷ்ணன் ஸோ அதனால கிருஷ்ணன் வந்து சொல்லுவார் கிஷோரமூர்த்தி கிஷோரமூர்த்தி இளமை கிஷோரானா எப்படின்னா இளமை ததும்பக்கூடிய அந்த காலம் பருவம் அதுக்கு பிறகு தான் கிஷோர் ஆகுது ஸோ இங்க சில நிரத்தமந்த அஸ்தாக்கூர் ரெண்டு பேரையுமே கிஷோரான்னு சொல்றார் ஜகோல கிஷோரா ஸோ ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் கிஷோரி அண்ட் கிருஷ்ணாவும் கிஷோரா இப்படிப்பட்ட இந்த ராதாகிருஷ்ணா இவர்கள் வந்து என்னுடைய உயிர் மூச்சு அதாவது அவர்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண பிரகாரம் உயிர் மூச்சு இல்லைன்னா வாழ முடியாது உயிர் இல்லைன்னா வாழ முடியாது அதனால் இவர்கள் என்னுடைய பிராணன் தே ஆர் மை லைஃப் அண்ட் சோல் அந்த அளவுக்கு ராதாகிருஷ்ணா வந்து சில நரோத்தமத அஸ்தாக்கூருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு முக்கியம் அவர்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது அவருடைய சரணாகதி எப்படி பாரு அடுத்த லைன் பாருங்க வந்து நல்லா இருக்கும் ஜீவனே ஐ லைக் திஸ் லைன் வெரி மச் ஜீவனே மரணே கதி ஆரோனாகி மோரா வெரி பியூட்டிஃபுல் லைன் இது வந்து தன்னுடைய சரணாகதியை தெரிவிக்கிறார் பாருங்க அவருடைய சரணாகதி மனப்பான்மை சில நரோத்தமத அஸ்தாக்கூர் சரணாகதி மனப்பான்மை இந்த பாடலில் துணிக்கிறது ஒவ்வொரு லைனும் வந்து ஏன்னா இது பிரார்த்தனாங்கிற தொகுப்பில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல் சில நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் எழுதிய பிரார்த்தனா அப்படிங்கிற தொகுப்பில் வந்த ஒரு பாடல் அதனால இந்த பாடலை நீங்கள் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து பிரகாரம் இந்த பாடலை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பாடலும் மூணு விதமான பிரார்த்தனை இருக்கு இல்லையா சம்பிரார்த்தனாத்மிகா லாலசாமயி தைனிய ஓதிக்காது இது ஒவ்வொரு இதில் மொத்தம் வந்து ஆறு பாடல் இருக்கு இந்த ராதாகிருஷ்ண பிராணம் ஊரால் அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாகவும் ஒவ்வொரு இதில் அமைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இதில் பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட் டூ லைன்ஸ் அவர் எதை தெரிவிக்கிறார் சில நிரூபதாஸ் தாக்கூர் அவர் எழுதிய இந்த பிரார்த்தனா பிரார்த்தனை வந்து எந்த வகையில் அமைஞ்சிருக்குன்னா ஆக்சுவலி அப்படிங்கிற வகையில் அமைஞ்சிருக்கு சம்பிரார்த்தனாத்மிகான என்னென்னா எக்ஸ்பிரசிங் ஒன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸை வந்து தெரிவித்தல் ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்ரீல நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தன்னுடைய ஃபீலிங்கை தெரிவிக்கிறார் இந்த ஃபஸ்ட் டூ லைனில் அதாவது ராதாகிருஷ்ணா வந்து என்னுடைய உயிர் மூச்சு என்னுடைய பிராணம் அது தன்னுடைய மனப்பான்மை அதை தெரிவிக்கிறார் அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் டூ லைன்ஸ் வந்து சம்பிரார்த்தனாத்திகா அப்படிங்கிற வகையில் வருது அமைஞ்சிருக்கு அந்த டெஃபனேஷனை பூர்த்தி பண்ணுகின்றது இந்த ரெண்டு லைன் ஸோ ஜீவனே மரணே கதி 
ஆரோன் ஆகி மாற நான் உயிரோடு இருந்தாலும் மரணம் வந்தாலும் சரி எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது இது வெரி டீப் ஃபீலிங்ஸ் ஆக்சுவலி இது ஜஸ்ட் சும்மா அப்படி அதாவது எப்பொழுதுமே நம்ம பாடும் பொழுது ஒன்று வந்து பாடலுடைய அர்த்தத்தை வந்து நம்ம மனசில் நினைக்கும் பொழுது மெதுவாக மெதுவாக அந்த ஆச்சாரியருடைய ஃபீலிங்ஸை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பதான் இதான் கிசோலின சச்சிநந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு பாடும் பொழுது பிரார்த்தனை மனப்பான்மையோடு பாட வேண்டும்னு சொல்றாரு நீங்க சச்சிநந்தன சுவாமி மகாராஜுடைய ஹரே கிருஷ்ணா டியூன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க வீடியோல எடுத்து பாருங்க ரொம்ப அப்படியே பிரேயர்ஃபுல் மூடு பிரார்த்தனை மூட்லதான் பாடுவார் அது அவர் முகத்துல தொனிக்குவது அப்படிதான் அவர் சொல்றார் நம்ம என் அது ஒரு சேவை எஸ் பகவானுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடுறது ஒரு சேவை அந்த சேவையும் எந்த சேவை செய்தாலும் அந்த பிரார்த்தனை மனப்பான்மையோடு ஃபீலிங்ஸ் கலந்து செய்யணும் அப்பதான் அதுக்கு பேர் பகி பக்தி தொண்டு முன்னாடி கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பக்தி தொண்டு அப்படின்னா செயல் அப்புறம் ஃபீலிங்ஸ் அப்புறம் நம்மளுடைய தாட்ஸ் எண்ணங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கணுமா அப்போதான் அது பக்தி தொண்டு நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் கலக்கலைன்னா அது வெறும் செயல் மட்டும்தான் இதை ஹிசோலினஸ் பானுசாமி மாராஜ் அப்படிதான் சொல்லிட்டு அது வெறும் ஆக்டிவிட்டி தானும் அது அது வந்து பக்தி தொண்டு கிடையாது ஃபீலிங்ஸ் கலக்கணும் ஃபீலிங்ஸ் கலக்கிறதுக்கு வந்து இதை வந்து சோழினர் சச்சிநந்தன சுவாமி மாதிரி அதை எப்படி சொல்றாருன்னா தேங்காயுடைய ஓடு மாதிரியே சொல்றாரு தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஓடு இருக்கும் ஸ்ட்ராங் ஓடு நீங்க இந்த வெளியிலிருந்து எத்தனை பண்ணாலும் சரி உள்ள போகாது ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ராங் ஓடு தடுத்துரும் அந்த மாதிரிய நம்மளுடைய கிருஷ்ணவுடைய நாமங்கள்ல கிருஷ்ணவுடைய குறிப்பாக லீலை நாமங்கள் அதான் பிரின்சிபல் நேம்ஸ் பிரதான பெயர்கள் கிருஷ்ணாவுடைய பிரதான பெயர்கள் உதாரணமா இப்ப ஜோகல கிஷோரா கிருஷ்ணாவுடைய லீலை பெயர் அது லீலை பெயர் இந்த லீலை பெயர்ல ஆஹ் ஏகப்பட்ட நெக்டர் அமிர்தம் புதைந்து இருக்குன்னு சச்சிநந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு கிருஷ்ணாவுடைய துணை பெயர் பிரதான பெயர் ரெண்டு இருக்கு பிரதான பெயர்கள் வந்து மோஸ்ட்லி லீலை பெயர்களாக தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த லீலை பெயர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணாவுடைய பிரதான பெயர்கள்ங்கிற வகையில் வருது அதுல வந்து ஏகப்பட்ட அமிர்தம் ஸ்வீட்னஸ் இனிமை வந்து புதைந்திருக்காங்க ஆனா அந்த லீலை பெயர்கள்ல இருக்கக்கூடிய உதாரணத்துக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் குலசேகர் ஆழ்வார் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கோபால சூடாமணின்னு சொல்றாரு கோபால சூடாமணி அப்படின்னு மூத மாலா சோத்திரம் சொல்றாரு கோபால சூடாமணினா அது மண்டர்புல் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு அவ்வளவு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு அது ஜஸ்ட் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல தென் அதுல வந்து அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மனம் அதுல ஆழ்ந்து ஆழ்ந்திருக்கும் அப்பதான் அதுல வந்து உள்ள நுழைய முடியும் இல்லைன்னா அந்த தேங்காய் ஓடு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் தடுத்துரும் அந்த லீலை பெயர்ல இருக்கக்கூடிய இனிமை அந்த இனிமையை நம்மளால தொட முடியாம தடுத்துருமாமா நம்மளுடைய மனம் அதுல லைக் இல்லைனா இது இன்ட்ரெஸ்டிங் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய மனம் அந்த லீலை பெயர்ல ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றோம் அது தேங்காய் ஓடு மாதிரிய அப்படி தடுத்துருமாமா அந்த லீலை பெயர்ல இருக்கக்கூடிய இனிமை அது உள்ள போகாதாம் நமக்குள்ள பெனட்ரேட் ஆகாதாம் அப்படி சொல்றாரு அவர் அதனாலதான் நமக்கு பிரபு பகிர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டார் அந்த ஏகப்பட்ட கிருஷ்ணாவுடைய லீலை பெயர்களை வந்து நம்ம பாடுறோம் டெய்லி இல்லையா யசோமதி நந்தனா பிரஜோபரநாகர அது என்னது பக்தி வினோத் தாக்கூர் சிம்பிளி கிருஷ்ணாவுடைய லீலை பெயர்களை தான் வர்ணிச்சிருக்கார் சுந்தர நந்த கோபாலா அது என்னது சுந்தர நந்த கோபாலா லீலை பெயர் ஸ்வீட்னஸ் அவ்வளவு இனிமை அதுல இருக்கு கிருஷ்ணாவை வந்து ஒரு பக்தர் வர்ணிக்கிறார் சுந்தரா அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் அதெல்லாம் வந்து டீப் ஃபீலிங்ஸ் வந்து அப்படி தெரிவிக்கிறாங்க 
முன்னாடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இது ஓலை லோக்நாத் சுவாமி மாதிரி பாடுவார் அதி சுந்தர நந்த முகுந்தா வெரி நைஸ் வெறும் சுந்தரா இல்லை கிருஷ்ணா எப்படி அதி சுந்தரா அதி சுந்தரனா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் சுந்தரா பியூட்டிஃபுல் அப்புறம் அவர் வெறும் கிருஷ்ணா கிடையாது அவர் எப்படி நந்த முகுந்தா நந்த மகாராஜாவுடைய முகுந்தர் இந்த இனிமை இதுல வந்து அவ்வளவு இனிமை இருக்கு ஸ்வீட்னஸ் அதை வந்து கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் மனம் லயிக்கணும் தென் அதை நம்ம வந்து கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் அதில் இருக்கக்கூடிய இனிமை நம்ம உள்ள பெனட்ரேட் ஆக உள்ள ஊடுருவோம் ஆனால் நம்ம அதை வந்து மனத்தில் அதை திண்டிக்கல அப்படின்னா பாசிபிள் இந்த பாடலை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் அதி சந்த சுந்தர நந்த புகுந்தா ஹரிநாராயண ஹரி போல் அப்படிங்கிற பாடலை மனப்பாடம் பண்ணி அந்த டியூனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ராகம் அந்த ராகத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் லிட்டில் டேலண்ட் இருந்த போதும் வேற ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பாடுறது சொற்பொழிவு கொடுக்கறது இல்லை ஹார்மோனியம் அருமையாக வாசிக்கிறது இது வந்து பாசிபிள் நான் முன் ஜென்மத்தில் புண்ணிய செயல் செஞ்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க புண்ணிய செயல் செஞ்சிருந்தோன்னா நம்மளுக்கு டேலண்ட் கொடுப்பார் கிருஷ்ணா அதனால சில பேர் வந்து நல்லா அருமையாக பாடுவாங்க சில பேர் அருமையாக ஹார்மோனியம் வாசிப்பாங்க சில பேர் அருமையாக அருமையாக சொற்பொழிவு கொடுப்பாங்க பேச்சாளர் சொற்பொழிவை கொடுப்பாங்க இது எப்படின்னா முன் ஜென்மத்தில் புண்ணிய செயல் செய்ததுனால அந்த டேலண்ட் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க அந்த டேலண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க வெளியில் கொண்டு வர காமிக்கிறாங்க அந்த டேலண்ட்டை அது நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா டேலண்ட் ஷோ டேலண்ட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது பக்தியாக அமையணும்னா இது பக்தியாக அமையணும்னா மனம் அதில் ஆழ்ந்துருக்கணும் அப்போ அது வந்து பக் அதில் இருக்கக்கூடிய இனிமை உள்ள ஊடுருவோம் அப்போ தான் ஃபீலிங்கோடு பாட முடியும் அப்போ தான் ஃபீலிங்கோடு வந்து சொற்பொழிவு கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து வெறும் டேலண்ட் ஷோவாகவும் இருக்கலாம் தேவகி மாத்திர சொல்றாங்க நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து நம்மளுடைய பால் சீகோ பொய் அகங்காரத்தை காமிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சொற்பொழிவு கொடுக்கறது பாடுறது எல்லா நூறு பேருக்கு முன்னாடி மிருதங்கம் அடிக்கிறது நூறு பேருக்கு முன்னாடி ஹார்மோனியம் வசிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கானுக்குள்ள வரலன்னு இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது இல்லையா நம்ம தனியா இருப்போம் எங்க போய் அரங்கேற்றம் சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க நீங்க வெளியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரங்கேற்றம் சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல சர்வசாதாரணமா நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டெய்லி டெய்லி அரங்கேற்றம் பண்ணலாம் அதனால நம்மளுடைய பொய்யகங்காரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு நாம் நமக்கு அந்த இனிமை இந்த பிரதான பெயர்கள்ல இருக்கக்கூடிய இனிமை நமக்குள்ளே ஊடுருவில்லை என்றால் வெறுமனை டேலண்ட்டை வெளியில காமிக்கக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் ஸ்டோவா அமைஞ்சிடும் அதனாலதான் பக்தி வந்து ஒரு புதிர் பக்தியும் புதிர் கிருஷ்ணரும் ஒரு புதிரான படம் நாம் மனம் அதுல லைத்தா மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணா தன்னை புலப்படுத்துவார் சோ ஜீவனே மரணே கதி ஆரணாகி மோரா சோ முதல் ரெண்டு லைன் வந்து சம்பிரார்த்தனா கிட்டாவ குறிக்கிறது அந்த வகையில் அமைஞ்சிருக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி எனக்கு மரணம் வந்தாலும் சரி எனக்கு உங்களை தவிர வேற யாரும் கிடையாது இது இந்த ரெண்டாவது லைன் அண்ட் ஆல்சோ முதல் லைன் ரெண்டுமே வந்து சரணாகுதியுடைய டெபனிஷனை பூர்த்தி பண்றது சரணாகுதியுடைய ஆறு கொள்கைகள் ஸ்ரீ சைத்தன்ன மாப்பிடும் நமக்கு போதித்திருக்கார் என்னது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி மெர்சி ஆஃப் த சுப்ரீம் லா கிருஷ்ணருடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிற அந்த டெபனிஷன் இந்த ரெண்டு லைன்ல பூர்த்தி பண்ணிருக்கு பூர்த்தி ஆகிறது ஸோ சரணாகிரி அடைந்த ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணாட்ட வந்து கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாரம்மா ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்றீங்க என்னை ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி அடைந்த பக்தர் வந்து கொஸ்டின் பண்ண மாட்டார் வேற ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணாட்ட பாடுறார் நான் உங்களுடைய அடிமைன்னு பாடுறார் ஏன் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்ல இதெல்லாம் நான் உங்களுடைய அடிமை 
அடிமைனா சாதா வார்த்தை வந்து ஈபி அதுல எவ்வளவு ஃபீலிங் இருக்குல்ல நான் உங்களோட அடிமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்ன வேணா என்னை நீங்க எப்படி வேணா பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் நான் கேள்வியே கேட்க மாட்டேன் நீங்க என்னுடைய மாஸ்டர் நான் உங்களோட அடிமை இது வந்து டீப் சரணாகதி அதை இங்க அவர் சொல்றார் ஜீவனே மரணே கதி நம்ம எல்லாரும் எப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது உடம்புல ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து பதட்டம் ஆயிடுவோம் டென்ஷன் ஆயிடுவோம் உடலே நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உடனே டென்ஷன் ஆகி அதை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பல பல திசையில நம்ம வந்து முயற்சி செய்வோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எப்படியாவது அதை போக்கணும் ஆனா அந்த நிறுவத்தொன் தாஸ்தாக்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி பாருங்க ஜீவனையும் மரணை கதி எனக்கு மரணம் கொடுத்தாலும் சரி உயிரோடு கிடைச்சது உயிரோடு நான் இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒரு கண்டிஷன் பொருளை பாருங்க இதுதான் சைத்தன்ய மாபிரு போதித்த அந்த இதே அதே மனப்பான்மை இங்க நிறுவத்தமதா தக்கு தன்னுடைய பாடல்ல துணிக்கிறார் யதாததாவா விதுதாதுலம்பழு மற்றான நாதஸ்து சயவ நாப என்ன வேணா நீங்க உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு என்னை கையாள்வதற்கு நான் உங்களுடைய அடிமை இதுதான் சரணாகுதியோட மனப்பான்மை சரணாகுதியோட மனப்பான்மை எப்படின்னா இந்த ரசம் எல்லாம் அதுக்கு அப்புறம் தான் அதான் மெனி மெனி டைம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேமை அந்த பிரேமை வந்து வெளிப்படும் விதம் தான் ரசம் ஸோ ரசங்கிறது வந்து பிரேமைக்கு அப்புறம் தான் எல்லா ரசங்களும் பாருங்க அந்த அஞ்சு ரசங்களுக்கும் அடிப்படை வந்து பிரேமை அடிப்படை பிரேம் ஸோ அதனால நம்ம எடுத்தெடுப்புலேயே ரசம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லிமிடேட்டே பண்ண முடியாது நம்ம எய்ம் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா அந்த நான் உங்களுடைய அடிமை எனக்கு நீங்க வேண்டும் எனக்கு நீங்க மட்டும் எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை இது வந்து ரசம் எதுவும் கலக்காதது ஏன்னா ரசங்கிறது அட்வான்ஸ்ட் ரொம்ப முதிர்ந்தது அது அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரசத்துக்கு வந்து ரசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அன்பு பிரேமை அந்த பிரேமை இருந்தால் தான் அதுல இருந்து ரசத்தை வந்து வெளியில் காமிக்க முடியும் கிருஷ்ணாவை நோக்கி அதனால நமக்கு இன்னும் பிரேமையே வராத பொழுது நம்ம ரசத்தை வந்து இமிடேட்லாம் பண்ண முடியாது நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னா இதுதான் கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும்னு தீவிர இயக்கம் அதை வளர்த்து கொள்றதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும் அதற்கு தான் இந்த மாதிரி பாடல்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும் கேட்கணும் ஸோ அவர் சொல்றாரு இங்க அப்ப இது சரணாகுதி எனக்கு வந்து நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் மத் பிராணநாதா மத் பிராணநாதா எப்படி இங்கேயும் ஒரு இதை சொல்றார் வெறி நான் பாருங்க அங்க சைத்தன மாபுரம் சொல்ல மத் பிராணநாதா நம்முடைய பிராணநாதர் நீங்க தான் இங்கே இவர் என்ன சொல்லுவார் ராதா கிருஷ்ண பிராணம் போறா தேம் ஏன்னா அதே சம்பிரதாயத்துல வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் தானே அதனால அவர் விலகல் எதுவும் கிடையாது அதனால அவரு கண்டிஷன் எதுவும் போடல எனக்கு நீங்க எனக்கு உயிரோட இருக்க வச்சாலும் சரி இல்ல எனக்கு மரணத்தை கொடுத்தாலும் சரி நாம அப்படி நினைக்க மாட்டோம் நாம வந்து அதனாலதான் சரணாகதிங்கிறது வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கு நமக்கு நமக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூரம் நாம வந்து மரணம் வர மாதிரிய ஒரு இது வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலே உடனே நம்ம பயந்து போயிடுவோம் இல்லையா பயங்கரமா பயந்து போயிடுவோம் ஆனா இவர் என்ன சொல்லுவாரு எனக்கு மரணம் வந்தாலும் சரி ஜீவனி உயிரோடு இருந்தாலும் சரி எனக்கு உங்களை தவிர வேற யாரும் கிடையாது ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிற சரணாகுதியுடைய கொள்கையை பூர்த்தி செய்கின்றது இந்த ரெண்டு லைன் அது அவருடைய ஃபீலிங்ஸ் நரத்தமதாஸ் தாக்கருடைய மனப்பான்மை ஸோ இன்னொரு விதமாக அவங்க சொல்லலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஆரோ நாகி மோரா எனக்கு உங்களை தவிர வேற யாரும் கிடையாது நாகினா இல்லை மோரோனா எனக்கு ஆரோனா வேற யாரும் உங்களை தவிர எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது சார்ந்திருப்பதற்கு சார்ந்திருப்பதற்கு உங்களை தவிர எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது நாம் எப்படி இருக்கோம்னா இந்த உலகத்துல ஜடத்தை தான் சார்ந்திருக்கோம் மெஜாரிட்டி நேரங்கள்ல நாம் ஜடத்தை தான் சார்ந்திருக்கோம் கரெக்டா இல்லையா ரைட் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு வியாதி வருது அப்படின்னா நாம வந்து ஜடத்தை தான் சார்ந்திருப்போம் டாக்டரை சார்ந்திருப்போம் மெடிசினை சார்ந்திருப்போம் 
எல்லாருமே இது மாதிரிதான் ஒரே குட்டையில ஒரு வட்டது நம்ம எல்லாரும் அது மாதிரிதான் ரைட் நம்ம வந்து மெடிசினை சார்ந்திருப்போம் டாக்டர் சார்ந்திருப்போம் இது அப்கோர்ஸ் இது ஆர்டிபிஷியலா இது மாற்ற முடியாது அந்த ஃபெய்த் அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாம் மெதுவா மெதுவா கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்பதற்கோசரம் உயர்வோம் அந்த மாதிரி என் மனப்பான் வளரும் ஆஹ் இதனாலதான் கிருஷ்ணா வந்து மாம்சையோ அத்யுபிச்சாரேன பத்தியோகே செய்வதே அதுதான் கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருத்தல்ங்கிறது அந்த லைன் அது குறிக்கிறது மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வியபிச்சாரி பக்தா வியபிச்சாரி பக்தா ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கிருஷ்ணா டிபெண்ட் பண்றது மாம்சையோ அவ்வியபிச்சாரியோட பக்தியோ பேர் அவ்வியபிச்சாரி பக்தி வந்து கிருஷ்ணா டிபெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நேரத்தோம்னா எல்லா சூழ்நிலைகளும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் ஒருபொழுதும் வேற யாரையும் வேற தேவர்களையோ இல்ல ஜட வஸ்துக்களையோ இல்ல நபர்களையோ சார்ந்திருக்காமல் சார்ந்திருக்காமல் இருத்தல் அதுக்கு பேர் தான் அக்யபிச்சாரணி பக்தி கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் அதுக்கு பேர் சரணாதி அப்படி யார் செய்யறாங்களோ தன் அவர்களை வந்து நான் முக்குணங்களை பிடியில் விடுபடி விடுவிக்கின்றேன் கிருஷ்ணா சொல்றாரே பகவத் கீதையில பதினாலாயிரம் அத்தியாயத்துல அதைதான் இங்கே இவரும் சொல்றாரு ஆரோனாகி மோரா எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது சார்ந்திருப்பதற்கு நம்ம எல்லாரும் எப்படின்னா இந்த எப்பொழுதுமே எதையாவது சார்ந்திருப்போம் நமக்கு எல்லாம் வலுக்கட்டாயமா கிருஷ்ணா வந்து நம்மளுடைய சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்போம் நம்மளுடைய நிலை எப்படி பௌலுக்கட்டாயமா கிருஷ்ணா உள்ள புகுந்து கட் பண்ணணும் நம்மளுடைய பல பல விஷயங்களை நம்ம சார்ந்திருக்கோம் இல்லையா இந்த உலகத்துல ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவார் மாயா மூலமா சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி அதை கட் பண்ணுவார் அப்பதான் ஓகே எனக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லா சப்போர்ட்டும் கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணாவை நம்புவோம் கிருஷ்ணாவை நம்புவோம் நேற்றுக்கு பலராம் ஜெயந்தி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துவோம் என்னன்னா நீங்க பாருங்க பலராமர் வந்து ஆஹ் இந்த சாம்பா அண்ட் துரியோதனுடைய மகள் லக்ஷ்மணா அவங்கள வந்து விடுவிக்கிறதுக்கோசரம் வராரு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லீலை எல்லாம் தெரியும் ஆனா கடைசியில குரு ஆஹ் குரு வம்சத்தவர்கள் வந்து பலராமரை வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டு உள்ள போயிருவாங்க ஸோ பலராமர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய கலாவை போட்டு அர்ச்சனாபுரத்தை அப்படியே கொத்தி இழுக்கிறார் நேர கங்கையில தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு அப்ப அர்ச்சனாபுரத்துக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய பூகம்பமே ஏற்படுது எல்லாரும் வந்து கீழே விடுறாங்க உருண்டு கீழே விடுறாங்க ஒரே ஆட்டம் தென் சகுனி வந்து சொல்றாரு சகுனி வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஓ துரியோதனா பலராமர் வந்து முழுமுதர கடவுள் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அவர்கிட்ட போய் நம்ம பிரார்த்தனை செய்யணும் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் வரிசையா நிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் லக்ஷ்மணா ரெண்டாவது சாம்பா அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் வரிசையா நிக்கிறாங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டு பாகி 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 ராமா ராமா அவர்கிட்ட அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க நீங்க முழு முதற் கடவுள் நீங்க வந்து அந்த சராச்சரங்களை உங்களோட தலையை தாங்கி நிக்கிறீங்கன்னு பல விதமான பிரார்த்தனை இது பாருங்க அந்த ஒரு ஒரு பயம் உறுத்துறாரு பாருங்க பலராம் வந்து அர்ச்சனாபுரத்தையே கொத்தி எடுத்து போற்ற போறேன் நான் இந்த கங்கால அப்படிங்கிற அந்த செயல்ல இறங்கின உடனே இந்த ஷேக்கான உடனே உடனே என்ன பண்றாங்க அவங்க ஓ பலராம் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க சொல்லிட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரிதான் கட்டோட ஜீவாத்மா நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான் நம்மளுக்கு ஜட ரீதியான வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் வரும் பொழுது நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல ஒரு நமக்கு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் அப்படிதான் கட்டோட ஜீவாத்மாவுடைய இது ஹிஸ்டரி அப்படிதான் ஆனா அங்க நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் போன்ற அற்புதமான பக்தர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜட உலக வாழ்க்கைங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது அவங்களுக்கெல்லாம் இதுதான் பத்திவனோ தாக்கூர் சொல்றார் எப்படின்னா முதிர்ந்த நிலையில நம்மளுக்கு ஜட உலக வாழ்க்கை வந்து சபார்டினேட் ஆயிருமா அவங்களுடைய கிருஷ்ண பக்திக்கு அவங்களோட ஜட உலக வாழ்க்கை உள்ள அடங்கி போயிருமாம் அதுக்குள்ள பிரதானம் வந்து கிருஷ்ண பக்தி ஆயிருமா முதிர்ந்த நிலையில நாம் முதிர்ச்சி அடையாத நிலையில நமக்கு ரெண்டு வாழ்க்கை இருக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு டியூட்டி ப்ரோஃபா இருக்கு பகவத்கீதையிலையும் சொல்றார் ரெண்டு டியூட்டி ஒன்னு ஆத்மாவுடைய டியூட்டி உடல் சார்ந்த டியூட்டி உடல் சார்ந்த கடமைகள் ரெண்டு கடமைகள் இருந்துட்டே இருக்கும் பட் முதிர்ந்த நிலையில இந்த முதிர்ந்த பக்தர் இருந்த நரத்துவ தாஸ் தாக்கூர் அதனால அவருக்கு வந்து ஜட உலக வாழ்க்கைங்கிறதுல ஒன்று கிடையாது அதனால அவர் வந்து ஆரோனாசி போறா எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது 
அப்ப இது ஆரணாகி மோரா அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையும் மாம்ஜயோ அவ்வியபிச்சாரேன பக்தி யோகேன செய்வது ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு ஒண்ணு ஆக்சுவலி ரெண்டு பேர் அல்ல ஏன்னா அவ்வியபிச்சாரேன பக்தினா என்ன அர்த்தம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருத்தல் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அது இங்க ஆரணாகி மோரா சோ இது வந்து சம்திங் நம்ம எல்லாரும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆன்மீக வாழ்க்கையில இது நம்மளுடைய கோலா இருக்கும் பல நேரங்கள்ல நம்ம தோத்து போயிருவோம் இந்த டெபனிஷன்ல இருந்து நம்ம தோத்து போயிருவோம் இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் கிடையாது நம்ம கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ நம்ம வந்து பல நேரங்கள்ல தோத்து போயிருவோம் இந்த கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது அது ஈவன் பல வருடங்கள் இருக்கலாம் பத்தி பயிற்சி செய்யலாம் ஆனா நமக்குள்ளே கிருஷ்ணரில் லயித்திருப்பது அதை நம்ம செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளி வழிப்புற ரீதியாவே இருந்தோம்னா அந்த தேங்காய் ஓடு மாதிரி தான் உள்ள போகவே போகாது பல வருடங்கள் இருக்கலாம் பக்தி பயிற்சி செய்யலாம் ஆனா நமக்குள்ளே கிருஷ்ணரை சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து வராது பயங்கர புதிர் அதனாலதான் வந்து பக்தி வந்து புதிர் நானும் இருக்கேன் இஸ்கான்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வருடங்கள் இருக்கும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா பொள்ளை பொள்ளை உள்ள வந்து பொள்ளை பொள்ளைன்னா எப்படி உள்ள வந்து ஹாலோ ஓட்ட அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை கிருஷ்ணனுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருக்கல் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் அந்த மனப்பான்மை இருக்காது ஏன் அப்படின்னா பல வருடங்களா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல வருடங்களா இந்த தேங்காய் ஓடு மாதிரிதான் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ராங் ஜட ரீதியான மனம் இந்த ஜட ரீதியான மனம் பாருங்க இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜட ரீதியான மனம் இத மெட்டீரியல் மைண்ட் இது எப்படின்னா ஸ்ட்ராங் தேங்காய் ஓடு மாதிரிதும் சோ ஜட ரீதியான விஷயங்களையே எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் என்ன ஆகுன்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பல 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 அமிர்தம் நிரம்பியது ஆனா அதுக்குள்ள போகவே போகாது இந்த மாதிரி பல வருடங்கள் நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யலாம் பல வருடங்கள் செய்யலாம் ஒரு ஒரு டேஞ்சர் வரும்பொழுது அவங்க கிருஷ்ணரை நம்ப மாட்டாங்க மேட்டரை நம்புவாங்க ஜடத்தை நம்புவாங்க அது எல்லாருக்கும் அப்பட்டமா தெரியும் அதனாலதான் நான் வந்து அஹ் இத கோவிதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு கோவிதான பக்தர்னா புத்திசாலி கோவிதா புத்திஸ்டாலி அவர் எதற்கு ஆசைப்படுறாருன்னா உள்ளே தனக்குள்ளே நிவசிஷி மையேவ கிருஷ்ணரில் வாழ்கின்றார் கிருஷ்ணரில் லைத்திருப்பதற்கு அந்த பக்தர் ஆசைப்படும் அவர் தான் புத்திசாலி புத்திசாலின்னு அவர் தான் ஸோ இது நாம் எல்லோரும் என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து இயக்கத்துல வந்து பல தரப்பட்ட சேவைகள் நம்ம செய்வோம் பட் நமக்குள்ளே கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருப்பது அப்படிங்கிறது அந்த ரோலை வந்து நம்ம விட்டுருவோம் இது எப்படின்னா இங்க பாருங்க இவர் வந்து பிராணமோரான்னு சொல்றாரு சில நுரத்தமராஸ்தாக்கு ரெண்டாவது லைன்ல ஆரோனாகி மோரான்னு சொல்றாரு இது ரெண்டுமே இதை குறிக்கிறதுன்னா அவருக்குள்ளே அவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார் அதனாலதான் அவருக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை வருது பிராண மோரான் வருது ஆரோனாகி மோரா அதை நான் நமக்கு சொல்லிட்டு என்னன்னா நாம் பலதரப்பட்ட வெளிப்புற ரீதியான பல பல சேவைகள் செய்வோம் பட் நமக்குள்ளே கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்க மாட்டோம் உம் அது ரிஸ்க் இது எப்படின்னா இப்ப உதாரணம் பாருங்க முன்னாடி இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் திருபுவனர் ஞாபகப்படுத்துறேன் சப்போஸ் நீங்க ஒரு இறந்து போன ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் கணவர் இறந்து போயிட்டார் மனைவி வந்து பக்கத்துல உட்காந்து அழுவாங்க அண்ட் சுத்தி எல்லா உறவினர்களும் அங்க வருவாங்க எல்லா உறவினர்களும் வருவாங்க அவங்களுக்கு மனைவி மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய துக்கம் அவங்களுக்கு இருக்காது மனைவி வந்து என்னுடைய கணவர் ஏன்னா அவர்கள் அந்த கணவர் கூட அவங்க வந்து என்ன சொல்றது 
நெருக்கமாக இருந்திருக்கின்றவர் பல வருடங்கள் அதனால அந்த கணவர் இறந்து போயாச்சு சொன்ன உடனே அந்த மனைவி வந்து அதிக துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க ஆனா அதே அந்த இறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பல உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் வருவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் வருவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அந்த துக்கம் இருக்காது ஏன் ஏன்னா அவர்கள் இந்த நபர் இறந்து போன நபர் கூட பெரிய அளவுக்கு உறவு கிடையாது அதனால அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வருத்தம் இருக்காது இதே மாதிரிதான் நாமும் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றோம் அல்லது கிருஷ்ணர் கூட உறவை நமக்குள்ளே இன்டர்னலா வளர்த்து கொள்ளல அப்படின்னா நமக்கும் கிருஷ்ணன்ட்ட திரும்பி போகுங்கிற இயக்கம் வராது இது எக்ஸாக்டா இந்த உறவினர்கள் வந்து அந்த இறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் ஜஸ்ட் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க ஒரு சோசியல் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு சோசியல் கேதரிங் சோசியல் எட்டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷ்ல அப்படி சொல்லலாம் சோசியல் எட்டிக்கெட் ஒரு சமூக கலாச்சாரம் எஸ் ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவர் அவர் எனக்கு தெரிந்தவர் நான் அவருடைய மரணத்துக்கு நான் போகலைன்னா சுற்றி விட்டாரவர்களை என்ன நினைப்பாங்க என்ன பேசுவாங்க அதுக்கோசரம் நான் போகிறேன் அதுக்கோசரம் தான் போகிறார் அது ஒரு சமூக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவ்வளோதான் அதுக்கோசரம் தான் அவர் போகிறாரே தவிர உண்மையிலேயே அவருக்கு துக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசா நான் சில இதில் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மரணம்ங்கிறது வந்து என்னை உடனே போயிடுவேன் நான் பக்தர்கள் யாராவது இறந்து போயிட்டு அங்கே போகணும் ஏன்னா நிறைய பாடம் கிடைக்கும் கூட உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட உட்காந்து சிரிப்பாங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் சிம்பிளி ஜஸ்ட் போலி போலி தான் போலி நாடகம் சொல்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நாமும் இந்த போலி நாடகம் செய்யலாம் பக்தி யோக பயிற்சி செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் கூட ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றால் என்ன கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதி அவர் கூட நான் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றால் ஜஸ்ட் போலிய நம்ம நடந்துக்கலாம் எல்லாம் வெளிப்பொரு ரீதியா எல்லாருக்கும் முன்னாடி நம்ம பிரமாதமான பக்தர் மாதிரியே நடந்துக்கலாம் ஆனா மரணம் வரும் பொழுது போகணுங்கிற கிருஷ்ணாட்ட போகணுங்கிற அந்த இயக்கம் வராது ஏன்னா உறவு வளர்த்துக்கொள்ளல இது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் உறவு வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அது இல்லைன்னா கிருஷ்ணாட்ட போக நான் இப்ப போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ போகணுங்கிற அந்த இயக்கமே வராது அதனாலதான் இவர் என்ன சொல்றாரு பிராணம் ஓரா இவருக்கு இயக்கம் பாருங்க எவ்வளவு இயக்கம் பாருங்க நரோத்தம தாஸ் தான் குறிப்பு எனக்கு இவர்கள் தான் கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணா இல்லாம என்னால முடியாது வாழ முடியாது என்னுடைய பிராணன் அண்ட் வந்து ஆரோனாஜி மோரா எனக்கு வேற யாரும் தெரியாது எக்ஸாக்டா கோபியர்கள் எப்படி கோபியர்களுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரும் தெரியாது இது எப்படி பாருங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாருங்க பயங்கர ஆப்போசிட் இருக்கும் கோபியர்கள் வந்து பதி சுதான் மயா பராத்திர பாந்தவான் அவங்களுக்கு கணவன் இருந்தாங்க குழந்தைகள் இருந்தாங்க சகோதரர்கள் இருந்தாங்க ஆனா அதெல்லாம் ஜஸ்ட் போலியா இருக்கு அவர்களுக்கு கோபியர்களுக்கு அதெல்லாம் போலி ஆனா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவு தான் அவங்களுக்கு உண்மை நிரந்தரமானது கோபியர்களுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது அவங்களுக்கு கோபியர்கள் நமக்கு பாருங்க நமக்கும் வந்து கணவன் மனைவி குழந்தைகள் எல்லாமே இருப்பாங்க கூடவே நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மானவன் ஜபம் பண்ணுவோம் ஆனா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கூட கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரை சார்ந்தவன் நான் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஜஸ்ட் ஒரு அந்நிய அந்நியன் மாதிரிய அப்படி சொல்லலாம் ஒரு எப்படி இங்க எப்படி வார்த்தை சொல்றது எனக்கு புரியல கிருஷ்ணரை சார்ந்து வாழ்வது கிருஷ்ணரை நான் சார்ந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியம் வந்து ஏதோ ஒரு அந்நிய வாக்கியம் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த உறவுகள் வந்து சாஸ்வதம் உண்மை நிரந்தரமானது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எப்படி பாருங்க கோபியர்களோட வாழ்க்கை எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஸோ நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவருடைய ஃபீலிங் வந்து வேற மாதிரியாது அவர் வந்து எனக்கு ராதாகிருஷ்ணா மட்டும்தான் அவங்கள தவிர வேற யாரும் கிடையாது எனக்கு நமக்கு கிருஷ்ணரை தவிர மற்றது எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றது எல்லாமே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ எவ்வளவு நம்ம கத்துக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ரெண்டு லைன்லயே நாம நரோத்தமதாஸ் தாக்கூருடைய பக்தியை போற்ற வேண்டும் அவருடைய பக்தியை போற்றி நாமும் அதை அடையணும்னு அட்லீஸ்ட் ஆசைப்படணும் இந்த மாதிரிய பக்தி எப்ப எனக்கு வரும்னு ஆசைப்படணும் ஓகே அடுத்த லைன் பாருங்க காளிந்தீரா குலே கேலி கூலே கேலி கதம்பேரவனா ரட்டனா டெடீரா 
ਉਪਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੂਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜਨਾ ਦੂਜਨਾ ਨਾ ਰਿੰਡ ਪੇਰ ਇਹ ਰਿੰਡ ਪੇਰ ਆ ਤੇ ਇਸੀ ਆਦਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਬੰਗ ਰਿੰਡ ਪੇਰ ਯੂ ਨਾਨ ਉਟਕਾਰ ਬਾਈਪੇਨ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦੇ ਇਹ ਭਰਗ ਇੰਦ ਰਿੰਡ ਲਾਈਨ ਵੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਲਸਾ ਮਈ ਲਾਲਸਾ ਮਈ ਆਪਣੀਂਗਰ ਅੰਦ ਉਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨੇ ਕੁਰੀਕਿਰਦੇ ਇੰਦ ਰਿੰਡ ਲਾਈਨ ਜਨਾ ਲਾਲਸਾ ਮਈ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਿੰਗ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਂਗਰ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿ ਸੁਣਾ ਅਕੂਮਾਨ ਅੰਦ ਵਾਰਕਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਸੇ ਪੜਦਾ ਬਤਿਨਾ ਇੰਗੇ ਵਰ ਸੁਣਾ in a forest of small kadamba trees hmm. so ah uh, kadambera vana kadamba vana ah uh, kadamba maram ngirudhu vande actually tamil la enna solranga no ah magira maram nu solranga tamil la kadamba marathukku kadamba maram ngirudhu samaskrutha vaartha idu ah nammude tamil la vande magira maram magirambu abdinger solranga so in the kadamba vanam in the kadamba vanathile inge paarenga kaalindira koole keeli alavude gangayinudaiya karayorathil gangayinudaiya karayorathil amindirukkoodiya kadamba vanam kadamba maram nirambiya andha kaadu adil நான் அவர்களை நான் அவர்களை அமைய வைப்பேன் வீற்றிருக்க வைப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து லாலசாமி தான் பிரிக்கிறது லாலசாமி பிரார்த்தனையை தான் துணிக்கிறது இந்த பாடல் ரட்டனா பேடிரா உபரா அதாவது அவங்களுடைய அதாவது டூஜனா இந்த ரெண்டு பேர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாண் கிருஷ்ணா இவர்களை நான் வந்து ரத்ன சிம்மாசன் எப்படி இவர்களை நான் ரத்ன சிம்மாசனத்தில் பல பல ஜுவல்ஸ் பல பல ஜுவல்ஸ்னால அலங்காரம் செய்த அந்த ரத்ன சிம்மாசனத்தில் நான் இவர்களை வீட்டிற்கு வைப்பேன் இது எக்ஸாக்டா ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் புஸ்தகம் பாட்ட மாதிரி இருக்கு திவ்யா பிருந்தாரண்ய கல்பத்ருமாதக ஸ்ரீமத் ரத்னாகார சிம்மாசனஸ்தவ் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவோ பிரஸ்தாலிபி சேவ்யமானோ ஸ்மராமி ஸோ இது கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் குஸ்வாமி பாட்ட மாதிரியே தான் இங்க நரோத்தமதாஸ் தாக்கரும் பாடுறார் நான் இந்த ரெண்டு தெய்வீக தம்பதியர்கள் கப்புள்ஸ் டிவைன் கப்புள்ஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாமி கிருஷ்ணா அவர்களை நான் வந்து அமைய வைப்பேன் வீட்டிற்க வைப்பேன் இந்த ரத்ன சிம்மாசனத்துல இங்க இந்த கதம்பவனம் யமுனை நதியினுடைய கரையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கதம்பவன காடுகளில் அவர்களை வீட்டிருக்க வைப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி ஸோ இது இதை எதை குறிக்கிறது ம் ஆ இது நம்மளுடைய இந்த டெக்னிக்கலா இதை சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து மானசீக வழிபாடு மானசீக வழிபாடு ஆக்சுவலி நீங்க பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார் எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை ஏழு விதமா வழிபாடு செய்யலாம்னு சொல்றார் ஜுவல்ஸ் தன் மெட்டல் அப்புறம் ஸ்டோன் அப்புறம் வுட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அப்புறம் சாண்டு கடைசியில் மனம் ஸோ மனசுல கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வதற்கு பஞ்சம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா அதான் அதனாலதான் அது ஹை கிளாஸ் வருஷம் அது மிக உயர்ந்த வழிபாடாம் மனசுல கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வதற்கு பஞ்சம் எதுவும் கிடையாது அதாவது பஞ்சம் இருக்கா நம்ம வந்து வெளியில அப்படின்னா வஸ்துக்கள் அதை சேகரிக்கணும் வஸ்துக்குள்ள சேகரிப்பது ஒரு சில பேரால் சேகரிக்க முடியும் ஒரு சில பேரால் சேகரிக்க முடியாது பணம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய வஸ்துக்களை சேகரிக்க முடியாது பட் மனசுல வந்து வஸ்துக்களை சேகரிக்கிறதுக்கு பஞ்சமே கிடையாது அதனாலதான் இந்த ஏழு விதமான வழிபாடுகள்லயே தலை திறந்த வழிபாடு மனசுல மானசீக வழிபாடு இன்ஃபேக்ட் இந்த ஆறு வஸ்துக்களை வைத்து நாம் கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்யும் பொழுது மனம் லைக்க வேண்டும் சொல்றாங்க 
மனம் லைக்கணும் அப்ப எப்படி திரும்பி பார்த்தாலும் எந்த பக்கம் இங்க திரும்பி பார்த்தாலும் மனசுல வந்து கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வதுங்கிறது வந்து அது எலிமினேட் பண்ண முடியாது அதை நீக்க முடியாது அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது அது வஸ்துக்களை வைத்து வழிபாடு செஞ்சாலும் சரி வஸ்துக்கள் இல்லாம மனசுல வழிபாடு செஞ்சாலும் சரி எப்படியா இருந்தாலும் மனம் இன்வால்வ் ஆகணும் ஈடுபட வேண்டும் இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியே மனம் வந்து ஈடுபடலை அப்படின்னா அது எந்த பக்தி தொண்டா இருந்தாலும் சரி மனம் ஈடுபடலைன்னா அந்த பக்தி தொண்டுல இருக்கக்கூடிய இனிமை உள்ளே நமக்குள்ளே ஊடுருவாது அது ஹரே கிருஷ்ண மாமுந்திர ஜபமா இருந்தாலும் சரி பாருங்க ஹரே கிருஷ்ண மாமுந்திர ஜபம் ஸ்ரீ ரூப குஸ்வாமி சொல்றார் கிருஷ்ணா இந்த ரெண்டு வார்த்தை வந்து எனக்கு எவ்வளவு தெய்வீக அமிர்தத்தை நான் சுவைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப அதே ஹரே கிருஷ்ண மாமுந்திரத்தை நாமும் சொல்றோம் ஆனா நாம் மனம் அதுல லைக் ஆகுதுனால அந்த ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இனிமை அந்த தெய்வீக சுவை நமக்குள்ள ஊடுருவில் பாருங்க ஊடுருவ மாட்டிக்குது அது வந்து தேங்காய் ஓடு மாதிரி மறைச்சிடுறது ஊடுருவ மாட்டிக்கிறது அதனாலதான் நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும் பொழுது போர் அடிக்கிறது பதினாறு மாலைகள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது மைண்ட் சண்டித்தனம் பண்றது தூக்கம் வருது சம்தாய்ஸ் இல்லைன்னா திடீர்னு மைண்டு வந்து அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டபார்னு வாட்ஸ்அப்பில் போகுது இல்லைன்னா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டபார்னு கண்டு வந்து அப்படி வேற எங்கெங்கெல்லாம் சுத்துறது இல்லைன்னா சண்டித்தனம் பண்ணுறது மைண்டு காரணம் என்னன்னா மைண்டு லைக்கல அதனால தான் முன்னாடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆண்டாள் ஆண்டாள் வந்து ஆழ்வார் இல்லையா அந்த ஆழ்வாரில் ஒரு ஆழ்வார் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த லைன் இது அதை நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் அதில் இருந்து வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க இது போன தரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண திரும்பவும் ஏன்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது மனம் லைக்க வேண்டும் மனம் லைத்தால் மட்டும்தான் நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீக சுவை உள்ளே ஊடுருகும் இல்லைன்னா தேங்காய் ஓடு மாதிரியா மனம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் மைண்டு தடுத்துரும் தடுத்துருவோம்னா என்ன அர்த்தம்னா மெட்டீரியல் மைண்டு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஜட ரீதியான விஷயங்களை நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப இந்த நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீக சுவை டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஹம் ஸோ அதனால தான் மனம் லைக்க வேண்டும் நாம என்ன பண்றோம்னா ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிட்டுங்க மனசை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட லயிப்பதுங்கிறது அது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால நம்ம அதுல சோம்பீரித்தனப்பட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதை விட்டுறோம் அதை விட்டுட்டு சுத்திவர் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஸ்டிடியூட் எல்லாத்தையும் பிடிச்சுக்கிறோம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் பிடிச்சுக்கிறோம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் என்னது அதை அது சார்ந்து இருக்கக்கூடியது அல்லது அதுல மாற்று உபாயங்கள் அந்த சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் நம்ம பிடிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அது கஷ்டமா இருக்கு அது ஆக்சுவலி சோம்பேறித்தனம் மனசை வந்து மனம் ஓடத்தான் செய்யும் ஜல ரீதியான விஷயங்கள் அதை பிடிச்சி இழுத்து மீண்டும் கிருஷ்ணரில் லயிப்பதுங்கிறது இது கான்சியஸ் எஃபர்ட் அது நம்மளுடைய ஃப்ரீவில் சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி அது தானா நடக்காது அது அது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அதற்கு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்குறோம் என்ன வியாக்கியானம்னா எஸ் 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 நீங்க எல்லா விதமான சேவைகள் செய்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு மனம் தூய்மை அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கணும் அது நடக்காது எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் இந்த நெக்டர் அமிர்தம் உள்ள போகாது கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமிர்தம் உள்ளே நுழையாது ஏன்னா நம்ம மனம் லைக்கல ஸோ இங்க வந்து இவர் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் இந்த ரெண்டாவது லைன்ல இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா இவர்களை வந்து நான் பல பல ஜுவல்ஸ்னால ஆன இந்த ரத்ன சிம்மாசனத்தில் நான் வந்து யமுனை நதியுடைய கரையோரத்தில் கதம்பவன காடுகளில் நான் அவர்களை அமர வைப்பேன் இது என்னது இது மனசுல வழிபாடு செய்யறாரு மனசீக வழிபாடு தான் இது ஆக்சுவலி ஏன்னா நரோதாஸ் தாக்கூர் அவர் வந்து மெஜாரிட்டி காலம் இருந்தது வந்து எங்க அப்படின்னா இங்க நவத்வீபத்துல அண்ட் அவர் என்ன இங்க பாடல்ல என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்மரணம் தியானம் செய்கின்றார் என்ன மாதிரி தியானம் 
நான் கதம்பவன காடுகள்ல யமுனை நிதி கரையோரத்துல இது என்னதா மானசீக வழிபாடு மானசீக வழிபாடு அதனாலதான் ஈவன் விக்கிரக வழிபாடுலயே மானசீக பூஜான்னு ஒரு ஒரு பகுதி இருக்கு மானசீக பூஜான்னு ஒரு பகுதி இருக்கு நம்ம அதை வந்து விட்டுறோம் அதுக்கு வந்து இந்த மானசீக பூஜா அல்லது மானசீக வழிபாடுங்கிறது வந்து அதற்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும் நான் அதாவது ஆத்மா நான் அதற்கு ஆசைப்படணும் அதுக்குள்ள நுழைவதற்கு ஸோ இத செய்யாம நாம் வந்து ஆஹ் எத்தனை பணினாலும் இந்த நெக்டர் உள்ள போகாது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய நெக்டர் சுசுகம் கருத்து மவ்யம்ங்கிறது வராது ஸோ அதனால இங்க இவருடைய பாடல் இந்த இரண்டாவது பாடல் வந்து ஒரு சைடு இது வந்து லாலசாமி அனதர் சைடு இது அவருடைய மானசீக வழிபாடு டீப் தியானம் அவருடைய ஆழ்ந்த தியானத்தை தெரிவிக்கின்றது ம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்க ரெண்டு ரெண்டு பாடலை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்பீங்க எஸ் மதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு தண்டவத் பிரணாம் ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி தண்டவத் பிரணாம் பிரபு நீங்க இப்ப சொல்லும் போது நம்ம முக்காவாசி நேரம் கஷ்டம் கால வரும்போது ஜடத்தையே நம்பி இருக்கோம் ஆஹ் அப்படின்னு சொன்னீங்களே பிரபு அப்போ ப்ராக்டிக்கலா இப்ப உடம்பு சரியில்லாம வந்தாலோ மருந்தை நம்பி இந்த மாதிரி ஜடத்தையே நம்பி இருக்கோம் அப்படிங்கிற போது ப்ராக்டிக்கலா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த டயத்துல நம்மளோட மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும் அண்ட் தாக்குதல்னாலதான இந்த உலகத்துல எல்லா செயல்களும் நடக்கின்றன பகவத்கீதையில சொல்ற பிரகிருதே கிரயமானி குணகர்மான் சொல்வசக நாம் நமக்குள்ளே ஜட நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால இந்த ஜட நம்பிக்கையினுடைய உந்துதல்னால நம்ம ஜடத்தை தான் நம்புவோம் அதை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது பட் நீங்க வந்து சப்போஸ் நம்மளுக்கு வியாதி வரும் பொழுது நம்ம வந்து டாக்டர்க்கு போறோம் மெடிசின் நம்புறோம் அப்படிதான் பண்ணுவோம் நானும் அப்படிதான் அப்படிதான் நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் உள்ளே வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்கணும் அதுதான் அது பாயிண்ட் ஆஹ் கிருஷ்ணா நான் வந்து இதை படிச்சிருக்கேன் உங்களை தான் நம்பணும்னு பட் நான் உங்களை நம்பாம இப்படி நான் ஜடத்து நம்புறேனே கிருஷ்ணா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு வேண்டுதல் அதுதான் அந்த அதுதான் அந்த ஃபீலிங் எஸ் கிருஷ்ணா இப்ப நான் இன்னும் நீங்க தான் என்னை விடுவிக்க முடியும் எஸ் நீங்க தான் என்னைய பொய் அகங்காரத்துடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்க முடியும் கிருஷ்ணா வந்து நம்மள பொய் அகங்கா அகம் அஜான ஜம் தமகன் சொல்லிட்டாரு கிருஷ்ணா நம்மள பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுவிக்கலன்னா நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால எல்லாம் வெளியில வர முடியாது இந்த மாயாவை தாண்ட முடியாது பட் இதுதான் நம்மளுடைய கோல் எது நம்மளுடைய கோல் மாம் ஜோ அபியபிச்சாரே எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருத்தார் பட் நான் இப்ப தோத்து போயிட்டேன் கிருஷ்ணா இந்த சூழ்நிலையில நான் தோத்து போயிட்டேன் உங்களை நான் நம்பல ஜடத்தை நம்புறேன் எப்பொழுது என்னைய மாற்ற போறீங்க எப்பொழுது நான் உங்களையே சார்ந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு நிலைக்கு என்னை கொண்டு வர போறீங்க எவ்வளவு நாள் நான் இந்த ஜடத்தை நம்பி நம்பி பல நேரங்கள்ல ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் பல நேரங்கள்ல ஜடத்தை நம்பும் பொழுது சுத்தி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் நம்மளை போர்ஸ் பண்ணுவாங்க பிரபு நீங்க வந்து ஏன் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பண்ணியே ஆகணும் நீங்க அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம போர்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் டெய்லி பண்ணியே ஆகணும் அப்ப அவங்க ரொம்ப எல்லாம் போர்ஸ் பண்ணும் பொழுது பக்கத்துல இருந்து இருந்தவங்க கூட வாட்ச் பண்ணுவாங்க நீங்க பண்றீங்களா இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அப்ப பண்ணும்போது ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு டயர்டு டயர்ட்னஸ் என்ன அப்படின்னா எத்தனை நாள் இப்படியே இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லைஃப் திரும்ப திரும்ப ஜடத்தை நம்புறது போர் அடிக்கிறது ஃப்ரைடு ஃப்ரைடு வித் திஸ் எப்ப என்னைய கூட்டிட்டு போறீங்க கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஃபீலிங் தான் கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும் அதனால செயலை பலுக்கட்டாயமாக மாற்ற முடியாது பட் அந்த ஃபீலிங்ஸ் உள்ள வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் நான் தோத்து போயிட்டேன் கிருஷ்ணா நான் உங்களை நம்ப அவன் ஜடத்தை தான் நம்புறேன் 
என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த ஃபீலிங் சில பேர் வந்து இந்த ஃபீலிங் எதுவுமே இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜட தி ஒன் திங் இது இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த ஃபீலிங் வர 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 என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து மற்றவர்கள் நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜடத்தை நம்ம சொல்லி டாக்டரை நம்ம சொல்லுவாங்க மெடிசின் நம்ம சொல்லுவாங்க டயட்டை நம்ம சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அதை இந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு உள்ள வர வர மெதுவாக மெதுவாக எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த இது வரும் எண்ணம் வரும்னா இது ஒர்க் ஆகாது அதை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய தடவை வாட் இஸ் திஸ் ஆக்சுவலி இது என்ன இந்த மெடிசின் என்ன என்னுடைய வியாதியை க்யூர் பண்ண முடியுமா இல்லை இந்த எக்ஸசைஸ் என்ன சரி பண்ணிடுமா இந்த செல் அந்த பாடியை வந்து நல்லா பக்காவாக வச்சுக்க முடியுமா இட் வில் நாட் ஒர்க் அப்படிங்கிற இது வரும் அப்ப இந்த நம் இந்த இது வரும் பொழுது இந்த நம்பிக்கை வரும் பொழுது பண்றதுக்கே பிடிக்காது நான் அது பல நா பல நாட்கள் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிவோட்டிஸ் வந்து வந்து வெறுத்து போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓசர் ரெண்டு நாள் பண்ணுவேன் மூணு நாள் பண்ணுவேன் அப்புறம் விட்டுருவேன் விட்டுருவேன் ஏன்னா அதுல அது ஃபெய்த் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்னைய காப்பாத்தாது இது சும்மா நாம்கே வாசித்தே இது ஒரு பேருக்கு தான் அவர் தான் அவர் விரும்பினா மட்டும்தான் என்னோட இதை வந்து கியூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும் பொழுது பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது ரெண்டு கலந்துது ஒரு சைடு பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது இது ஒரு சைடு இவங்க எல்லாம் என்னைய போர்ஸ் பண்றாங்க பண்ணணும் சோ ஒரு போர் அடிக்கிறது அண்டு விடுபடணும் இங்க இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான நிலையில இருந்து விடுபடணும் இதெல்லாம் கலந்து இருக்கும் இந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் பாக்குறது கிருஷ்ணர் பார்க்கறது வந்து நம்மளுடைய செயலை பார்க்கறது இல்லை பட் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எந்த ஃபீலிங்ஸ் வரப்பட்டது பட் இதே இது வந்து சில பேர் முழு நம்பிக்கையோடு செய்வாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் வந்து யஸ் இந்த குறிப்பிட்ட டயட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணேன்னா நான் இந்த வியாதியிலிருந்து வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு முழு நம்பிக்கையோட ரொம்ப மெட்டிகுலஸ்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு அதில் முழு நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் மெட்டிகுலஸாக பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க நம்பிக்கை இங்கே இருந்து வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணர் மேலே அந்த மிஸ்மேட்ச் வரும் கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை அவர் விரும்பினா தானே என்னை காப்பாற்ற முடியும் என்னை வியாதியில் நீங்கள் விடுவிக்க முடியும் இது எப்படி நான் என்னோட முயற்சி போடுறதுனால இது வந்து என்னை என்னை விடுவிச்சிருமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது ரெண்டு நாள் பண்ணுவோம் அப்புறம் நாலு நாள் பண்ண மாட்டோம் திரும்பவும் பக்தர்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு நாள் பண்ணுவோம் அப்புறம் நாலு நாள் பண்ண மாட்டோம் இப்படி தான் டக் ஆஃப் போகிறதுன்றது இது ரெண்டுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஆர்டிஃபிஷியலாக இது வெரி நாய்ஸ் ஆக்சுவல் நம்மளுடைய ஃபெய்த் கிருஷ்ணர் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக அதிகமாக ஜடத்தை சார்ந்துக்கிறது ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக குறையும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக குறையும் ஒரு சில பேருக்கு நூறு சதவீத நம்பிக்கை ஜடம் மேலே இருக்கும் அதனால் மெட்டிகுலஸாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டாக்டர் என்ன சொன்னால் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கூட இன்னி பிசகாமல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தும் கூட வியாதி போகாது அவங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் அதை பார்த்துட்டு சொல்லுவேன் பாருங்க அவங்க எவ்வளவு மெட்டிகுலஸ் அவ்வளவு பழ பண்ணிட்டாங்க ஆனா இருந்தவளும் வியாதி மேல ஏறிட்டே போகுது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்பேன் நான் அதுதான் பக்தர்கள் பல விதம் பல பல விதத்துல இருக்காங்க நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதுக்கு தகுந்தார் போல ஜடம் மேல இருக்கும் நம்பிக்கை கிருஷ்ண குறைக்கிறார் இதுதான் ஏ ஏதா மாம் பிரபத்தி இருந்தே அப்ப நம்ம மற்றவர்களை உந்துதல்னால நம்ம ஜடத்தை ஜட ரீதியான செயல்களை செய்தாலும் கூட நமக்கு நம்பிக்கை எங்க இருக்கணும் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கும் புரியுதுங்களா நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருப்போம் பட் இவங்களுடைய உந்துதல்னால செய்வோம் நான் வந்து ஒரு ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிக்கிங்க என்னுடைய குருமராஜ் வந்து எஸ் அவருடைய ஃபுல் ஃபைத் என்னன்னா கௌரங்கா மேல இன்டர்னலி அதுதான் கௌரங்கா மேல டீப் ஃபைத் அவர் ஒரு பொழுதும் ஜடத்தை நம்புறது கிடையாது ஆனால் சுத்தி வர இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவர்கள் அன்பு நாள் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து இதை பண்ணியே ஆகணும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க எடுத்தே ஆகணும் அவங்களுடைய திருப்திக்கு வந்து அது செய்கிறார் அது நம்ம அவருடைய இன்டர்னல் மனப்பான்மை அவ்வளவு சீக்கிரம் நாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் அவர் செஞ்சிருக்கார் பாருங்க எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா வந்து ரொம்ப அருமையா அந்த டயட் மெடிசின் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றாரு நீங்க ஏன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம மேலோட்டமா பாக்குறோம் குரு மகாராஜா மேலோட்டமா பாக்குறோம் அவர் ஆல்வேஸ் கௌரங்காவதை நம்புறார் எல்லா நேரங்களையும் 
அது அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அது நம்மளுக்கு தெரியல வெளிப்பொருள் ரீதியா அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அவருடைய சுத்தி வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய போர்ஸ்னால அதை செய்யற அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே மதாஜி ரைட் இப்படிதான் நம்ம வந்து இது பழம் நழுவி பால்ல விழற மாதிரிய தானாக இந்த மாற்றம் வரும் குறிப்பா நான் மனசுல எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரில் லைத் இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த அளவுக்கு ஜட நம்பிக்கை மெதுவா மெதுவா கீழே இறங்க குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் மாற்றம் நடக்கும் ஓவர் நைட் ஒரு நாள் நைட்ல நடக்காது இது ஓகே மத்தாஜி பிரபு ஒண்ணு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டைம் இருந்ததுன்னா அதாவது இப்போ நீங்க மைண்ட் மனம் ரெண்டும் லைத்து அந்த கிருஷ்ணரை நம்பி இது பண்ண அப்ப அந்த சாதனா பக்தின்னு பண்றாங்க சில பேர் சாதன பக்தி பண்றோம் மேக்சிமம் நம்ம நாங்க எல்லாரும் சாதனா பக்தி தான் பண்றோம் அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் ஜஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மகாமதிரத்தை சொல்றது நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லைக்காது இல்லையா பல டயத்துல அந்த அளவுக்கு லைக்காத போது அந்த சாதன பக்தி காப்பாத்துமா பகவான நினைக்க கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் விடுமா ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த முன்னாடி நான் கிளாஸ் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் ஸ்மரணம்ங்கிறது வந்து வலுக்கட்டாயமாக வைதி சாதன பக்தியில் நம்ம செஞ்சாகணும் வலுக்கட்டாயமாக பிடிச்சி பிடிச்சி மனசை வந்து மீண்டும் கிருஷ்ணனோட நினைவில் நிறுத்தணும் வலுக்கட்டாயமாக பண்ணணும் இது வைதி சாதன பக்தியில் இதை வந்து செய்யாம நாம் வந்து வெறுமனே வந்து அரை கிருஷ்ணன் சொல்லும் பொழுது அது எப்படின்னா ஒரு இடத்துல நான் அதை படித்து அது புண்ணிய செயலாக போயிருமா புண்ணிய செயலாக இருக்கும் அது பக்தி வராது ஏன்னா பக்தி அப்படிங்கிறது மனம் லைத்த மட்டும்தான் அப்ப அதனால தான் பல வருடங்கள் அவங்க அரை கிருஷ்ணன் ஜபம் பண்ணுவாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அனர்த்தால மாட்டிப்பாங்க அனர்த்தால மாட்டிப்பாங்க ஜட கவர்ச்சியில் மாட்டிப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா உள்ளே கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்காததுனால அவங்களுக்கு அந்த ஜட கவர்ச்சியில் மாட்டிப்பாங்க ஸோ இது நம்மளை வந்து காப்பாற்றுமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது வந்து எப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் கூட உறவு வளர்த்து கொண்டிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து காப்பாற்றப்படுவோம் மாயாவுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து ஆனால் எப்படியா இருந்தாலும் ஒன் திங் பாகவதத்தில் அஞ்சாவது காண்டத்தில் சொல்ல பிரகாரம் ரிஷபதி அவர் சொல்றாரு கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்குள்ள சில பேர்லாம் சி சர்வசாதாரணமாக சொல்றாங்க ஒரு பக்தர் சப்போஸ் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா வா ஒண்டர்ஃபுல் அவர் ஏகப்பட்ட சேவை செஞ்சிருக்காரு அவர் வந்து கட்டாயம் கோலோ குருநானம் போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது கோலோ குருநானம் போகிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது ரிஷபதேவர் அஞ்சாவது காண்டத்தில் சொன்ன பிரகாரம் கிருஷ்ணர் மேல பிரேமைய வளர்த்து கொள்ளலைன்னா அடுத்த ஜட உடல் எடுப்பதை தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ஸ்லோகம் அஞ்சாவது காலத்தில் வருது அதனால சர்வசாதாரணமா கோலோ பிருந்தாவனத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து போயிடலான்னு நம்மளா ஒரு ஸ்டாண்டர்டு உருவாக்கிக்கிறோம் லோயர் ஸ்டாண்டர்டு உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படி இல்லை கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை உதயமாகணும் பிரேமை உதயமாகிறதுக்கு டெஃபனேஷன்லாம் இருக்கு நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்துல கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை உதயமாயிருக்குன்னா அவர் வந்து முதல்ல பொய்ய கங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்பதான் பிரேமை வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்துல அப்படியே சாஸ்திரத்தை எடுத்து அப்படியே நம்ம மேல அப்ளை பண்ணணும் கொஞ்சம் கூட அதுல இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல கொடுக்கக்கூடாது மனக்கற்பனை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ பட் நிறைய இதை வந்து எப்படி ஹரிபாஷன் பிரபு சொல்றார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு அவர் ஜிபிசியுடைய சாஸ்திரிக்கு அட்வைசரி போர்டு மெம்பர் சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து ஜெகநாதர் வந்து தேர்ல வரும்பொழுது யாராவது வந்து ஒரு புதிய நபர் வந்து ஜஸ்ட் தேர இழுத்தாருனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை மீண்டும் பார்க்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா புது நபர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு இந்தான ஸ்லோகங்கள் தான் அவ்வளவுதான் உண்மையிலேயே நம்ம கோலோ பிறந்தவனுக்கு போகணும்னா இந்த அஞ்சாவது காண்டத்தை சொன்ன ஸ்லோகம் தான் கிருஷ்ண பிரேமை வளரணும் வளர்ந்தா மட்டும்தான் போக முடியும் ஸோ அதனால இது நம்மளை காப்பாற்றுமா நம்ம வந்து இந்த ஃபீலிங்ஸ் எதுவும் இல்லாம வைதி சாதனை பற்றி செய்வது நம்ம காப்பாற்றுமான்னா நம்மளை பல நேரங்களில் நம்ம சிக்கிடுவோம் மாட்டிப்போம் பல நேரங்களில் ஜட கவர்ச்சியில் மாட்டிப்போம் அப்புறம் அடி வாங்குவோம் அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபீலிங்கோடு பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்படி தான் வரும் முதல்ல நம்ம வந்து அடி வாங்க மாட்டோம் இப்படியே மெக்கானிக்கலாக ஓடிகிட்டே இருப்போம் நம்ம 
நானும் அதே தான் எல்லாரும் அதே தான் அப்படி மெக்கானிக்கல் நம்ம எந்திர ரீதியா பண்ணிட்டே இருப்போம் தன் ஒரு நாள் கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வையின் கீழே மாயா வந்து ஒரு அடி கொடுப்பாங்க எப்படி பலராமர் வந்து இப்படி அடி கொடுத்தார் இல்லையா கொத் ஒரு கொத்தி இப்படி எடுத்தார் அந்த மாதிரி ஒரு அடி கொடுக்கும் பொழுது அப்போதான் நம்மளுக்கு உரைக்க இருக்கும் சீரியஸ்னஸ் வரும் அப்போதான் நம்ம மனம் லயித்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்படிதான் நம்ம உயர்வோம் ஒரு சில பேருக்கு சீக்கிரம் அடி வந்துடும் ஒரு சில பேருக்கு மெதுவாக தான் அடி விழும் சீக்கிரமா அடி விழுந்துருச்சுன்னா நல்லது நல்லது ஏன் அப்படின்னா சீக்கிரமா அவர் வந்து சீரியஸ்னஸ் வளர்த்து கொள்வார் கிருஷ்ணரை நோக்கி எங்க ஆரம்பிப்பார் லேட்டா அடி விழுது விழுந்து வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் அவர் ஆட்ட போடுவார் ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கலாவே இருப்பார் பக்கியில ஓகேங்களா அதனாலதான் இடுக்கன் வருங்கால் நகுக ஏன் சொல்லியிருக்குன்னா துன்பம் வந்தா சிறியுங்கள் ஏன் சொல்லியிருக்குன்னா இதுதான் அர்த்தம் உண்மையான அர்த்தம் இதுதான் துன்பம் வரும் பொழுது நான் சீரியஸ் ஆயிருப்பேன் பக்தியில நான் கிருஷ்ணரை நோக்கி ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் பொக்கிஷம்ங்கிறது உணர ஆரம்பிப்பேன் என்னுடைய ட்ரெஷர் பொக்கிஷம் கிருஷ்ணர் தான் மெதுவாக ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் துன்பம் வரும் பொழுது ஆ இந்த துன்பம் வரலை எல்லாமே சு சுபிக்ஷமாக இருக்கு அவருக்கு நிறைய பணம் இருக்கு நல்ல பெரிய பதவியில் இருக்காரு நல்ல அழகான குடும்பம் எல்லாமே இருக்கு புகழ் இருக்கு பெருமை இருக்கு ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் கிருஷ்ணருடைய கருணை அவர் மேலே விழலை அப்போ அவர் வந்து எந்திர ரீதியாக தான் பண்ணுவார் அது அவரை காப்பாற்றாது ஒரு நாளுக்கு அட்டி விழுகும் ஓகேங்களா மகாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ எட்டு மணி ஆயிடுச்சு எட்டு ரெண்டே ஆயிடுச்சு நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்த வாரம் தொடரலாம் இதே தேங்க்யூ